没事儿。啊。拿把送走啊！哎，你拿这么多啊？哎呦，这里这样我亏死了呀！这才一点点，好吧？十块钱一斤。哎呦，这个豆豆有点老哎，八块钱好吧？九块吧。哎呀，我老在你家买的，快点，来给我斤一斤。在上海，即便是我这样一个天天买台烧的外地媳妇儿，都懂得房子是一个人的脸面，上只脚下只脚，内环中环外环，商品房金饰房拆迁房，买什么样的房子就是什么样的人。至于租房的，那都是无根的浮萍。而对我来说，房子呀，不只是脸面。更像是刀刀见肉的李子，伤筋动骨。上海呀、啊，上海，我做梦都想在这里拥有一套房子，一套真真正正属于我自己的房子。炸好了，一会儿再吃啊！先把药吃掉。哎，啊，啊，那八宝茶给你放在这边了啊。要上学了，爷爷，那家银行今天关门，换了一家买，好像不太好。你老婆，哎，我姐送我那个白色的格子衬衫在哪儿啊？在那个大衣柜子最下面一格。老婆，我那个皮箱子在哪里啊？看看在不在小老虎的那个书包下面。老婆，我手表在哪儿啊？你的手表在厕所，昨天晚上你放的，头在你的脖子上面，脑子在哪里我就不知道了。喊喊喊！哎呦，怎么了？姐、啊，我拿个纸啊，快快快！就说为了白衬衫吵架这件事。你干嘛那么喜欢男穿白衬衫啊？你给我买点 GUCCI、PRADA 不好吗？明明是一个价钱。奶奶，这两个药医生跟你说是饭后要一个小时吃的啊，给你单独放在这个地方。小杰，我这眼镜怎么修好了啊？我给你修的呀，万能胶粘一粘就可以了。哎，今天测验哎，你吃这个要烤零蛋的。哎呀，没关系没关系，来小老虎，今天啊。吃两只蛋，再加一个油条，烤一顿饭。阿姨啊，哎，你待会儿把他的东西收拾出来，简单归拢一下。他今天又过来拿。好的，脏衣服不用洗啊，直接扔给他。好的。
了，我拉走了，我拉走了，我拉走了，我拉走了，我拉走我都忘了问你了，昨天晚上怎么回事？回来这么晚啊？哦，昨天那个夜校下课太困了，在地铁站上睡着了。你还能睡着啊？你平时白天又没有什么事情，像个老太爷一样的，还能在地铁上睡着？快一点，快一点！怎么不能睡着？我下了班还要上课，我又不是铁打的了。好了好了，我不跟你计较。那我给你写下来了，好好背熟了啊，把这个事情给我完成好，听到没有啊？听到听到啊。小刘，姐，世纪尊你的效果图我给你发过去了。不得不说，你真有眼光。摇号的人从世纪公园这头排到那头，好几百米的，我削尖脑袋才给您找到这一套，特别适合像您这样的成功人士，错过就没了。好呀，谢谢啊这么好的房子啊，上哪里去找啊？金姐，我跟你说啊，就这片学区啊，这套房子的性价比是最高的，比我之前带你看的那些都好，对吧？六十平，才二百五十万。哎，而且你你也知道的，附近那个白云公寓啊，还有那个紫竹园，他们现在就隔两条马路，单价卖到六到七万一平了。找到这套房子真的不容易呀、啊，我可是花了大心思的。可以这么说，这套房子是万里挑一，实惠到家了。你这个房子，位置嘛，看着还可以哈、啊，但是，这个房子太老了，二十年房龄有了吧？差不多二十年。哎呦，但是，现在嘛，这种价钱嘛，也不可能买到新房子的呀。很多客户买这个房子就是为了小孩读书方便，他们自己不住的呀。这种房子自己还不住啊？啊，那这个房子自己住还是很好的，因为它采光啊、通风啊各方面都很好的，自己简单装修一下。不要太实惠啊！这简单装修一下怕是不行吧？这个厨房都得打掉，你看瓷砖全掉了。这样吧，我也看了不少家了，你也蛮辛苦的。这家呢，说实话还算凑合，你跟业主商量一下，看看愿不愿意再便宜我二十万。他要是同意的话，首付能提到四成。好呀，我再跟业主说说。我刚出来，我跟你讲啊。我这边已经谈的差不多了，就看你今天晚上的表现了。你要表现好一点，听见没有啊？怎么样也要搞到一百万，实在不行的话借我们八十。我昨天晚上跟你交代的，你记住了啊。记住了，记住了。那个时候小老虎还在我肚子里的时候，我就跟你说要买个房子，你死都不理我。现在好了，看房价涨的。谁没想得到呀？以前的事情不提了，但这次买房子，你不要给我掉链子，听到没有？我昨天啊，在路上。又看见两对抱在一起啃的，都是那个学校出来的，这样怎么行啊？你说这个菜场中学什么都不教，就教人谈恋爱，那将来小老虎怎么办？啊，我四十岁可不想当奶奶啊！你不要乱讲好了，那个学校出过人呢。我不管，反正今天他不是回来过生日嘛，十二点之前你一定要把钱给我借到手。之前没有什么事情求过他吧？就这个事情，而且不是为我们自己，是为小老虎的将来买房啊！我都跟你写好了，你背背熟就行了呀。这个写的吧，太刻意了，我不好开口啊。我警告你啊，不能再当鸵鸟，要有一家之主的样子啊。啊，知道了，知道了。好，好。阿、啊、江，今天是你生日，明天呢我生日，呃，三十六了，不小了。儿子也都七岁了。大孩子了，需要有自己的空间嘛，你你懂的呀。呃，阿佳，我跟小琴呢看中了一套房子，离这里不远吧，就一碗汤的距离。我们呢想跟你借一百
一百万，想借一百万当首付，钱我们一定会慢慢还给你的。阿佳，今天。赵总，你现在是厉害啊！你知道吗？这几天有好几个大老板都跟我打听，居然比预期整整多了百分之三十的认购额啊！实在是厉害，是不是？是是是,是,是,是。那还不是因为去年总公司两百亿的并购项目做得漂亮，还有大家伙的努力。我只不过是前人栽树，后人乘凉，捡了个便宜罢了。哎呦，可不敢这么谦虚啊！<笑>好了，大家都去忙吧。好，好谢谢。不过你愿意放弃华夏核电这种超级大单，去给一个刚刚成立两年的小公司做上市，这辛苦不说，其中的风险也很大。我就很好奇啊，你这是什么思路啊？不说嘛，小公司的佣金高啊！你看华夏核电那种，成本消费也不过万三，可是呢，它不值一家分，怎么看得上呢？是啊。所以啊，还是小公司，他都是求着咱们。只要 IPO 过会啊，他多少钱都是肯给的。嗯，不像那些大公司，不用打广告，也不用做路演，嗯，风险小，收益肯定也少呀。三爪从来不做这种四平八稳的项目，要做就做别人肯不来的那种。哎呀，胆子也真是够大的。这风险大，收益自然也大呀。嗯，哎，你们猜猜他这一单能拿多少？多少？一百万是一个 percent 呀，真的假的？真的。哎，七八亿的项目还能自开速速苦啊？这么高啊？嗯、啊，怪不得这么多有钱的男的追他，他都看不上啊！哎呀，到三点钟。<音>哎，帮我把根稍微剪一剪啊。香纯啊，我们刚刚都在猜今天中午是不是不用自己买饭啦？你就跟大家说，今天中午我请客。好嘞，刚刚送到的。谁送过来的呀？看看。嗨，生日快乐！此时此刻，虽然你拥有美丽的容颜，但我仍想告诉你，有一天，当你老了，多少人爱你风韵妩媚的时光，爱你的美丽出自假意或真情，但唯有一人爱你灵魂的支撑，爱你渐衰的脸上愁苦的风霜。展香，跟花一起送来的。啊、哦，谢谢。你帮我把花插一下吧。嗯。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Qingyu. Happy birthday to my love. 喂。喂，你好，我是展翔。哎，大哥，我小学的时候男生才超市追女生呢。况且你这事也太老了吧？<笑>是吗？他们跟我讲，这是国外一个很有名的诗啊，你不喜欢、啊？这样，今天你生日，我用你的名字，咱们在上海开一个最有腔调、最小资的图书馆，怎么样？你一个暴发户开书店，里面能卖什么正经书啊？哎，你这个钻石项链实在太贵重了，你知道我不会收的。我晚上回家。哎呦喂，我送出去的礼物被退回来。那我的脸往哪放啊？你信箱是不锁的吧？我晚上直接放信箱了。行，今天中午同事怎么跟你过生日啊
我同事很拎得清的，女人过了三十岁以后就不再过生日了。那吃什么呀？中午。老规矩，对面日料店点一碗拉面，就算庆生了。嗯。这个怎么卖啊？这个十块钱三个，还有比这个更真的吗？剩下的是十块钱一个。那你给我来一个，行不行？三块钱深路六十八号，就是这里，我们不见不散哦。我们不见不散。阿姐生日快乐哦！三十六岁是人生最灿烂的季节，祝阿姐人生之花越开越美丽。生怕别人不知道我三十六岁了。明明比我大，一口一个阿姐倒是喊得起劲。阿姐，生日快乐！我最亲爱的大表姐，生日快乐！祝你越来越年轻，越来越漂亮，越来越优秀啊！姑姑祝你生日快乐！年龄什么我就不提了，你自己心里清楚就好。青玉，姑父祝你事业有成，早日当上中国投行界的第一女强人。事业有成，家庭就不要了。坚固，坚固总不了。青玉自己心里有数。三十六岁嘛，也还可以的，问题不大。现在四十岁嫁人的多的是，大伯母祝你生日快乐，身体健康，别的都是假的。大伯祝你生日快乐，长命百岁。阿佳，每次看到你过生日，我就晓得第二天我也要老一岁了呀。老什么呀？你是老，阿姐是正当年，不好比的。喂，爸爸。哎，群里的消息看到了没有啊？看见了呀。你专门打过来就问这个事啊？还是什么意思啊？我看有什么意思啊？我专程打电话来是给您老人家拜个寿，祝你生日快乐。另外啊，晚上早点回来，我买了大螃蟹的。哎，小生日就不要过了。小生日也要过呀？还有啊，把小婶叫在一起啊。分手了？什么？分手了？前几天刚分的。这次又为什么呀？性格不合。哎呀，我的天哪，又是性格不合！哎，你敢不敢换个新鲜的理由啊？你、你、你到底要找个什么样子的呀？人别人家找男朋友就是为了结婚，你找男朋友呢，就是陪你过家家呀，看看电影，吃吃饭，送送礼物。哎呀，你说说你这些年找了几个男朋友了？啊，你以为你还十八岁啊？爸，你怎么又来了？我不讲了，我懒得和你讲了。这个草莓的，哎爸，你不会再买生日蛋糕吧？买什么生日蛋糕？我有钱工夫给你买蛋糕呀。你就讲你晚上回不回来吧。过来，肯定过来。座椅板带好，听凭你老人家发落。哎呀，好了好了，挂掉挂掉。这这这这，我跟你说，他们家的可是挺好。嗯，买过好多次。公司那个又三千万上，我要开房。哇，你现在可以啊，成长。哎，我订好位子了呀，老板。我一九九七年，在浦东金桥买的人生第一套房子，那时候每平米均价也就三千块钱，三室一厅，总价不到三十万。三室一厅，三十万，太便宜了吧，哥、啊？大哥，那是你现在觉得便宜，那时候啊，我是全部家当都给扑进去了。哎，哥。
。后来呢？后来那些房怎么卖的？后来啊，借钱，东拼西凑，该问的全问我了。那时候啊，那个首付的比例比较低。再后来啊，限购令下来了，就不敢了。所以现在没办法，手里咋能有几套房子？<笑>您真是太厉害了。是啊。不行。我得敬您一杯，来来敬家老板，谢谢。哎，对了，那你买第一套房子的时候也就二十来岁。没有，你们抬举我了，那时候还不到二十岁。你可真是一神人，我给你拍张照吧。哎。今天啊，是我的女神青鱼的生日，我们一起来祝她生日快乐，好不好？生日快乐！谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢哎，他们很开心呢啊！你这样都把我手下教坏了，以后都不好好干活了，就想着坐地收租，不劳而获。什么不劳而获？我这个买进卖出也是劳动人。想当年啊，我十六七从广东到上海来。那会儿我还是一个年轻小伙，一头乌黑亮丽的头发，现在我就两边全白了，我不染发都不敢出门，寸呐！哎呦，你来上海住了十几年，上海话我们倒是讲得一塌糊涂，就这句讲得最正宗。哎呀，乡音难改吧，我这个念旧。你晚上有什么安排？我晚上啊，有安排。你疯了吗？你怎么知道的？我的情报网很发达嘛，咱们小区还有您这么多，我安排多少眼线，你知不知道？我连你每天倒几次垃圾，我都知道。嗯，你这么厉害，那我上次问你的事情，怎么到现在都没有下落？哇，你这事情有点特殊，意外。中国人口这么多，你给我点时间。哎，大哥，我这一听，你这想追我们老板了？哇，你这么说话。你老板是能用追来形容的吗？她是我心目中的女神，像她这种是用来膜拜的。我每次见她的时候都吵。行了，人家鸡皮疙瘩都掉一地了。那我们去上班了啊！哎，晚上真不是。拜拜。拜拜拜拜拜拜。青鱼，生日快乐啊！拜拜。声刀呢？声调，小老虎，声调。啊，快点，快点，快点，不要再吃了，快点，把衣服穿起来啊！把衣服穿起来。啊，好了。哎呀，快点，好了，来不及了，快快快快快！鸡汤，还有螃蟹、清蒸鱼，一会儿啊，再炒个小菜，咱们就吃饭了啊！爸，你放在那边，我马上来弄啊！好，哎，休息一下下啊！长得高高的，小老虎，现在是五点钟，你先把学校的作业花半个小时写完，然后五点半我们吃饭，给你二十分钟吃饭，十分钟休息，一小时钢琴，八点半一定要睡觉，今天一天结束啊！你把孩子也管得太紧了呀，他现在长身体的时候。要吃好，休息好，这是。
，将来我们长得高高的，好吗？小老婆，嗯、慢些吃，来，正宗苏北草鸡、哦。小老虎正长身体，多吃鸡腿啊。<笑>得烫，烫啊烫！你说今天是青鱼和顾磊的生日，晚上让小老虎一起吃饭多好。他六点多钟网课呢，而且一个星期就这一堂课。可以看回放啊！看回放？你当时点播呢，还看电视看回放？直播多好呀！你错在哪里？老师马上纠正了。一百多块钱一堂课呢，抓紧时间快点吃。新社会呀、啊，你搞得跟以前学徒工一样，饭都都不能好好吃。他正在长身体呢，营养跟不上怎么行啊？他是营养跟不上的样子，你看他营养过剩的样子。现在的小孩一个个娇生惯养的，女孩子还好，男孩子不能这么养的，会养下去要成窝囊废了，软塌塌的。今天是你的生日，明天是我的生日啊！小老虎呢也大了，对吧？需要有自己的空间。我跟小琴呢看中、啊，我跟小琴呢看中一套房，我想问你借点钱付个首付，钱我们一定会还的。对对。把你像祖宗一样供着，就希望你能把财会证给我考出来，换一个好一点的工作。别的我没有诉求啊。哦，你现在倒好，课不上了，直接去看电影了。这是被我发现了，我要是发现不了，下次是不是直接去 K 歌了？再过两天就去开房了，是不是？你说你一个大男人，你好意思吗？啊，一点担当都没有，天天这样混吃混喝，丢脸吗？啊，奶奶，爸。顾磊又怎么了？我让你背的，你都背住了。背熟了，好，背了一天呢。今天晚上借钱是头一桩的大事，这个事情办漂亮了，我就不提了。要是借钱这个事情你给我办砸了，我新仇旧恨跟你一起算，你碰都不要想碰我，听到没有？我阿姐回来啦！阿姐，生日快乐！谢谢啊。这是我给你打的围巾，你看，你看看喜不喜欢？还有生日礼物啊！啊，这个毛线很好的，不掉毛，不起球。谢谢啊，小琴。哎，不客气。来来来，阿姐回来了，我们好上桌了呀！来，吃饭吃饭吃饭了。谢谢。来，上菜。来，快快，行，吃饭了。爸。啊。你有没有给我准备生日礼物啊？你让奶奶讲一讲，把你生出来养这么大，这就是最好的礼物，还要什么礼物？你说的冠冕堂皇的，其实就是小气。你不给我准备礼物，我给你准备礼物了。哦呦，给你新买了一副眼镜，度数跟以前的一样啊。奶奶，这是给您泡水喝的，对身体好啊。还是青鱼对奶奶最贴心。还有倩倩和小琴呢，你们俩一人一个。谢谢阿姐。哎呦，每次出差都给我们带礼物，以后不要这么破费啊。都是自己家人，客气什么啊？哎，小老虎呢？哦，他在上网课呢。哦，行了，别撅嘴了，有你的礼物，生日快乐！谢谢阿强。今天啊，是青鱼的生日，过了十二点呢，就是顾磊的生日。<笑>妈，蛋糕我都准备好了，一起过。青鱼啊，嗯，这个眼镜好，老清楚。是吧？爸爸戴上很洋气的啊。<笑>好看的，阿姐眼光好的。哎，爸，你喝点白的吧。好。来来，都买上了啊！来来，奶奶说两句。啊、我们祝你们两个人生日快乐。哎、谢谢奶奶。生日快乐。阿姐，生日快乐，长命百岁啊！谢谢。福如东海，寿比南山。来来来，生日快乐。妈妈，我想要这个书包。
。你不是有背包吗？那个我不喜欢了。哦，刚买的你就不喜欢啊？小老虎，姑姑给你买个喜欢的乐高。谢谢姑姑。姑姑和爸爸的生日。爸爸生日快乐，姑姑生日快乐。谢谢小学生。妈妈，那我的背包呢？书包，书包，回头再说，去吧。好了好了，吃菜了，吃菜了。来来来，吃菜吃菜吃菜。好好好。君宇啊。啊。真的又分手了。还有假的呀！再说了，我不结婚多陪你两年不好吗？切，算了吧，你还是早些结婚，能让我多活两年吧。啊，叫你回来吃饭，还是给能过生日？三请四请，你这才姗姗来迟，我可不敢当。小佳，螃蟹好了吧？啊，我去，我去。你怎么了？今天不舒服啊？螃蟹来了。特地给你买的，知道你喜欢吃这个。那么多菜啊！爸爸，嗯，这个是你做的吧？来，顾磊，吃哦。阿佳，我我要跟你借钱。借钱？借钱干什么？嗯，买房啊。不好意思啊，可能不行。啊？借钱本来不是不可以的，但是很不凑巧，我也要买房。你也要买房子？啊？是啊。多少钱？什么房子呀？这么贵，外面镶金子了呀！哎呀，爸爸，你不要大惊小怪的，这个价钱买套房很正常的。再说了，我那个房型很大，单价呢也不算很高。现在不是有限购政策吗？所以买一手房更合适。你觉得贵，人家打破头抢的呢。我跟你讲呀，你现在不是没有房子住，何必要伤筋动骨又去买一套呢？这么多钱。我这辈子不吃不喝都挣不到啊！上海的房价现在僵在这里，不上不下，买这么贵的房子，如果跌到了怎么办呀？是啊，哎呀，现在做什么没有风险啊？长远来看，我觉得一线城市买房就是很牢靠的呀。而且我那个位置好啊，在内环里，是稀缺资源，真的是买一套少一套。哎，阿姐，你是买一套呢，还是置换一套啊？我不置换，直接买。那你怎么好直接买呢？你又不打算结婚，没有买房资格呀。君宇啊，侬不会是要结婚才想买房子吧？不是都说分手了吗？哪里来的结婚啊？不结婚买什么房子呀？哎，阿姐，你总不好违反政策吧？对对，小琴讲的对吗？你想一想，你就算买了一百套房子，不结婚。侬还是孤家寡人一个，阿佳，我看这样，你干脆呢真的去给我找个姐夫，这样婚也结了，房子也可以买了。来，傅雷讲的有道理，这样你先把婚结掉，之后你买两千万还是买两个亿的房子，我都不去管你了，随你怎么样。你们王经理今天来找过我了，找你干嘛？你觉得呢？反正不会是表扬吧？哦，你倒是有自知之明。是不是你老婆逼你跟我借钱的？你怎么知道的？又不是第一天认识你们，真的不借。你想不想让我借吗？我，我其实真无所谓，我们又不是没地方住了，对我来讲买不买都一样。你说他为什么突然要买房啊？我就是想搬出去啊
，有一套自己的房子。怎么了？我伺候公公，还要伺候公公的老娘，一年三百六十五天，全年无休，就跟马路上的便利店一样，天天要工作。就是啊，姐，你太辛苦了。辛苦一点我不怕，但你不好总只靠我一个人吧？妈，女儿捧在手心里面，什么活都不干的，活该累死我这个儿媳妇。其实我觉得他想给小老虎买一套房子，也没错。我觉得不是很合适啊。如果是你要买房，不管多少钱，我都可以借给你。但如果是他的意思，你又不那么赞成的话，那就是另外一回事了。哎，爸，我估计他今天借不到钱，可能会跟你借。你千万别一心软就答应了。那我怎么讲呀？我，我说没钱。啊。没钱没到期买黄金买股票留着养老怎么讲都可以啊，反正就是不借啊，这不就搞尴尬了吗？意思到位，话可以说的可明，这有什么可尴尬的？毕竟我们还是一家人嘛，不要分得那么清楚。那顾雷，你到底想不想买？你说呀。我，我真觉得随便，买也行，不买也行啊。姐，他们怎么总这样？哎呀，他们是的的亲亲的一家人，防着我这个外人。哎，姐，你这孩子都给他们生了，还外人呢，有什么用啊？外人就是外人。爸爸早点休息啊。哎，阿姐走了，小琴今天辛苦了啊。让你做了一大桌子菜，哎呦，应该的。哎，你去把我给阿杰准备的那个布袋子拿过来。好。真不好意思啊，小琴，你说买房子这种事儿都赶到一块儿了，也没帮得上你。哎呀，没办法，谁叫这个事情这么不凑巧呢？哎，你要能理解就太好了。我刚刚还在跟爸爸讲呢，你说家里要没有你真的不行的。里里外外、大大小小的事情都是你一个人撑着，我心里有数的。哪里啊，阿姐，你平时没少贴补家用，那么我们出点力气嘛是应该的呀。阿姐，你才是真的有本事呢。我都说了，顾磊要有你十分之一的本事，我笑都要笑醒了。不一样呀，顾磊有顾磊的好，他有很多优点，我身上就没有。啊，他有什么优点啊？我倒不知道呢。那顾磊比较心善，不争不抢的。但是呢，他这个性格确实不是一天两天形成的，所以你也要有点耐心。反正这个家里，你好顾磊就好，顾磊好全家人都好。啊，这个道理我是懂的。行，那你别送了，赶紧上去吧。真舒服啊！我要是青鱼啊，一辈子当老姑娘，该吃的吃，该喝的喝，不忘此生哦。哼，人家请我们到这么豪华的地方来做美容，这一张面孔就要好几百块钱呢，你还骂人家老姑娘？再说了，她又不是嫁不出去，她是不肯嫁。我知道，她妈妈死得早，一半是你这个姑姑带大的。姑姨大事都向你看齐，不过女人生孩子太晚，身体不容易恢复哦。你看你现在都是一身的病，瘦的一点脂肪都没有。你那么胖就好啊！我大哥整天在家里弄他那些竹片子，他有没有好好的看过你啊？爱看。爸爸吃水果。哎，好。哦，你床头那两件衬衫啊，我给你洗好也烫好了。哦，其实，其实也不用拿，我这老头子了。爸，还是想跟你说说房子的事情。你看青鱼现在比较困难。你能不能帮我们一点啊？哎呀
爸的钱是用来养老的，你问他借钱干什么呀？我知道爸的钱是用来养老的，这个钱嘛，将来你肯定多少会留一点给顾磊，是吧？那要不然这样，我们去做个公证，等于你把钱提前借给我们，等你老了，万一不能动了，躺在床上，我也向你保证，我伺候你绝对不含糊的。爱情。